Hi, dear students. Welcome to your online class number three. Remember, you are in level three. Muy buenas, muy buen día para todos, estimados estudiantes. Bienvenidos a la grabación de la clase número tres. Recuerden que es obligatorio ver esta clase para prepararla e, y asistir y participar en la clase número tres. Bueno, entonces, welcome, students. For today we have this challenge, tenemos este objetivo o este reto que es describe plans, predictions and conditions. That's the goal for today. Esa es la idea para esta, para, bueno, para hoy, quiero decir para esta semana, for this week. The first practice, esta es nuestra primera práctica, nuestra primera actividad donde ustedes tienen que decir cuál de estas frases va correctamente en este diálogo. Listo, recuerden que Ustedes van a leer este diálogo en clase y deben tener su pronunciación muy bien. Para eso tienen que practicarla antes de la clase. Vamos a leerla juntos. Entonces, is the weather going to be good? Yes. Aquí una frase. Said that it is going to be hot and dry. Yes. But the weather forecast is normally wrong, so I also think It will be very cold at night if the sky is clear. We will also get frost in the mornings. We should take, va la frase, and, otra frase, rains. But no matter how good or bad the weather is, we will have a good time. Yes, we will. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a esta... Um, a este diálogo recuerden que ustedes deben buscar el significado de las palabras que no saben y tener claro este diálogo para la clase. Vamos a leer las frases. Some warm clothes then we expect rain and whales. The meteorologist on television. Some umbrellas if it. It will be a great weather. Listo, entonces de acuerdo a cada uno de estos fragmentos van a poner... Eh, van a completar el diálogo, es lo primero que debemos hacer para la clase. Lo segundo es entender los conditionals. Para esta clase nuestro objetivo es entender los condicionales. ¿Qué es una condición? Una condición es, si pasa esto, tengo como resultado esto. Entonces, si yo hago ejercicio todos los días, mi cuerpo estará sano. O mi cuerpo, eh, digamos, si, yo, si hace mucho sol, eh, hace calor. ¿sí? Entonces, esas son condiciones y las condiciones son diferentes, no todas son iguales. Entonces, de acuerdo a las condiciones, vamos a utilizar unas estructuras diferentes. Tenemos un primer condicional y el condicional nos habla de cosas reales, de hechos, de verdades absolutas. Entonces, si yo pongo el hielo a temperatura alta, ¿qué le pasa al hielo? Siempre, eso nunca va a cambiar. El hielo se derrite. Eso se llama un condicional número cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque... Eh, siempre es verdad ¿sí? es una condición que siempre es verdad por eso se utiliza presente y presente ¿qué quiere decir eso? presente en la condición if I eat much si como mucho eso siempre sucede si ustedes comen mucho lo, el resultado es I get fat entonces tenemos dos oraciones en el condicional una oración que va acompañada del if que es la condición y otra oración que es el resultado ¿listo? Cuando hablamos de la, del condicional cero, estamos hablando de una condición que es real y, que un, y, ese, y el resultado siempre va a ser el mismo, como lo que les digo el hielo. Si yo tengo un hielo y lo pongo a altas temperaturas, el hielo se derrite. Siempre sucede eso, eso no, no es que se va a quedar, no. Siempre va a suceder lo mismo y para verdades absolutas utilizamos el condicional. Tenemos un segundo condicional que se llama for real probably result. Entonces hablamos de una condición y de un resultado que es real y es posible. Ojo, ahí está la diferencia. El cero siempre sucede lo mismo, el resultado siempre es igual, ¿sí? Por eso utilizamos presente, presente. Pero acá es, una, es, una, es un resultado probable y posible en el futuro. Ejemplo, si yo estudio mucho, yo aprobaré el examen. Eso es una, un resultado Digamos que es probable, porque hay personas que estudian mucho y pierden el examen, ¿sí? Entonces, no siempre estudiar mucho es una condición para pasar el examen. 
Ahí es cuando yo sé cuándo utilizar si el condicional 0 o el condicional 1. Condicional 0, cuando hay verdades absolutas, siempre sucede lo mismo. A una condición siempre está el mismo resultado. Y para el condicional 1, vamos a, a una condición, hay un posible resultado y ahí utilizo el will. ¿Listo? Recuerden que los condicionales tienen que tener dos oraciones. Una oración acompañada del if que significa sí y otra oración que es el resultado. En este caso, la primera oración, en el primer condicional, la primera oración va en presente simple y la, or la segunda oración va en futuro. Ojo, chicos, si ustedes no saben o no se acuerdan del presente simple, por favor, repasarlo. Yo tengo videos explicando el presente simple, entonces si quieren me pueden escribir y yo les, co les comparto videos sobre el presente simple porque eso lo deben tener claro, eso ustedes ya lo deben saber para este nivel. Entonces, repasando, para condicional cero tenemos una oración en presente simple y el resultado también es otra oración, sujeto, verbo, complemento, en presente simple. Para el condicional número uno tengo el if, que es la condición, Va la oración, sujeto, verbo, complemento, en presente simple, luego va una coma y luego va el resultado. Y el resultado es una oración con will. ¿Listo? Entonces, if I go to the cinema, si yo voy al cinema, al cine, un posible resultado, ¿cuál es? I will watch a movie. Es un posible resultado. ¿Listo? ¿Qué más podemos utilizar? Utilizamos el if, que significa sí, y utilizamos el when. When se utiliza siempre cuando las condiciones y los resultados son reales, ¿sí? Son posibles. El if se utiliza también para condiciones que no sean reales, ¿listo? Entonces, aquí tengo un, tengo un ejemplo. If es una conjunción, bueno, es la explicación, es una conjunción que puede traducirse como sí y when es un adverbio que se puede traducir como cuando. If I travel to Melgar, I wear shirts and shorts. When Anna travels to Melgar, she wears dresses and sandals. ¿Listo? Es, resulta que el when se utiliza siempre cuando es algo real. Cuando Anna viaja a Melgar, ella usa vestidos y sandalias. ¿Sí ven? Esta es otra manera de utilizar el condicional con el when. Vamos, eh, entonces se puede utilizar con el if o con el when. La gran diferencia entre los dos es que el when obligatoriamente se utiliza para situaciones reales, ¿sí? No se puede utilizar para situaciones irreales. Ok. Durante la clase vamos a practicar precisamente eso, condicional 0 y 1. Este es nuestro primer ejercicio después de la explicación donde ustedes van a coger cada una de estas palabras y van a organizar una oración. Esa oración es obviamente un condicional con su, con, o sea, con las dos oraciones, con la oración que va con la condición y con el resultado. Entonces tienen que organizar estas oraciones. Son cinco oraciones donde deben organizarlas muy bien. Nuestro siguiente, nuestra siguiente actividad es un cajut. Esta vez el cajut no lo vamos a hacer al final, sino lo vamos a hacer en la mitad de la clase. Vamos a practicar, recuerden que el Kahoot siempre es sorpresa para saber qué tanto aprendimos o que hasta el momento qué tanto hemos eh, entendido sobre el tema de los condicionales. Nuestra siguiente actividad es un speaking time, esto es muy chévere esta actividad. En esta actividad ustedes van a tener que grabar un video en clase. ¿Cómo lo van a hacer? Muy fácil. Van a entrar aquí a un link que yo les voy a... a enviar durante la clase y en ese video ustedes van a responder a estas tres preguntas. Deben tener ya listas las respuestas para no tardarnos tanto. ¿Listo? Entonces ustedes entran al link, responden a estas tres preguntas. What will you do if you win the lottery? What will you do if you speak English well? What do you do when you see a sad story on the news? ¿Listo? Entonces ustedes van a entrar acá y lo que van a hacer es que van a grabar su respuesta. Una vez ustedes estén aquí en la, en la página que yo les voy a suministrar en el momento, lo que ustedes tienen que hacer es tener claras las respuestas de estas tres preguntas. Luego, durante la clase, ustedes entran a esta página, dan clic en Record a Response y graban un video. ¿Listo? Entonces deben tener listo su computador, su cámara, su micrófono para grabar el video.
Eso lo vamos a hacer durante la clase. Luego, yo les voy a compartir dura, eh, con ese mismo enlace, ustedes van a poder ver las respuestas de todos sus compañeros y la gracia es que podamos comentar a las respuestas de sus compañeros. ¿Listo? Nuestra siguiente y última actividad, It's a Reading, es una lectura. Como siempre les digo, esta lectura ustedes la van a hacer en clase, es decir, que tienen que pronunciar muy bien. Por favor, busquen el vocabulario de todas las palabras que no se sepan de esta lectura. Por favor, practiquen la pronunciación de esta lectura para luego responder a estas preguntas. Entonces, vamos a hacer la práctica de la pronunciación. Today in class, my daughter learned that if you mix yellow and blue, you make green. Then she told me about a science experiment she did. She learned the water melts when it's heated at 100 degrees. She is learning so much. She is growing up so quickly. This morning I was almost late for work. I really don't want to be late for work because My boss told me that if I am late for work again, I instantly lose my job. It was such a stressful day at work. So, vamos a esperar que se quite esa flechita. So, now I am going to meet my friend at the park and I go for a walk. I want to wear perfume but i can because if i wear perfume i have reactions to it and i start sneezing when i got home from work today i realized how cold it was so i turned on the radiator to warm up if i have it on for too long it will cost me too much so I only had it on for one hour. Tomorrow I am going to cut my hair. I want to dye my hair blue, but I once heard that dyeing your hair damage, damages it. So I often worry about it. My friends told me that if I dye my hair too much, it falls out. Lo primero que vamos a hacer. Un título para esta lectura. ¿Cuál sería el título que ustedes le pondrían a esta lectura? ¿Listo? Y lo segundo, responder a todas estas preguntas. What did the daughter learn in class today? What happened this morning that gave the woman stress? What did her boss tell her? Why can't she wear it? What color does she want to dye her hair? And why is the woman worried about dyeing her hair? Ojo, aquí la pregunta de why can she wear it es se está refiriendo al perfume, ¿ok? Perfume. Listo, entonces una vez ustedes responden las oraciones, deben responder a esas preguntas con oraciones completas, sujeto, verbo, complemento. Y con esto terminamos nuestra clase de la semana número 3. Eh, si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en contactarme. Para mí ha sido un gusto compartir con ustedes esta grabación. Recuerden que si tienen preguntas, tenemos las sesiones de dudas e inquietudes. Y con esto terminamos. Que tengan un excelente día, cualquiera que este sea. Bye, bye.